que como todos ya sabemos, eh, Lupillo Rivera quiso darle una serenata muy merecida a Jenny desde ese lugar. Y ahí todavía continúa nuestro compañero Vicente Valdés, que él nos va a platicar un poquito acerca de qué está sucediendo en estos momentos. Sabemos que anoche hubo mucha gente, anoche de verdad que el escenario brilló. Pero realmente el pueblo se transformó. El pueblo se brindita. llenó, claro, por supuesto. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todo el teleauditorio de Gente Regia. Así es, nosotros nos encontramos completamente en vivo aquí en el municipio de Iturbide, donde los primeros minutos de este lunes fue cuando pues, se dio este concierto, este llamado eh, serenata de respeto para Jenny Rivera. Y bueno, pues Lupillo Rivera, su hermano, brilló en el escenario eh, durante toda esta jornada que, bueno, pues eh, definitivamente se vivieron muy muchas emociones y un, un concierto bastante emotivo y, y fue pues eh, cuando él interpretó esta canción Amor Eterno donde pues el llanto impidió que pudiera continuar y pues se tuvo que detener en algunos momentos esto fue pues el, lo más significativo de la serenata de respeto a Jenny Rivera que se llevó a cabo aquí en Iturbide, donde se congregaron aproximadamente 3.000 personas y bueno pues todos vibrando con la emoción que pues el hermano de la diva de la banda transmitió a todas estas familias que llegaron desde algunos desde el sábado aquí a este a esta comunidad ubicada al sur al sur del estado de Nuevo León algo también muy importante es que pues eh, el, los padres de la familia el señor Pedro Rivera y también la señora Doña Rosa Saavedra subieron al escenario no solo para recibir las llaves del municipio de Iturbide, sino también para agradecer el cariño a los uh, asistentes a esta serenata, serenata que terminó aproximadamente a las dos y media de la madrugada de este lunes y bueno pues finalmente aquí quedó el recuerdo y va a seguir obviamente entre los habitantes del municipio de Iturbide el día el sábado el eh, alcalde eh, José Antonio González confirmaba que van a crear un museo aquí en este municipio un museo en memoria de la diva de la banda Jenny Rivera también van a continuar con estos festejos cada aniversario luctuoso y bueno pues eh, finalmente es algo que ha cambiado la vida completamente de este municipio y que los ha ubicado en un punto en el mapa, no solo en el mapa nacional, sino también en el internacional, ya que muchos de los asistentes que estuvieron pues, durante este día en este concierto fueron gente de Estados Unidos, seguidores que vinieron de otras partes del mundo y también de otros estados de la república. En estos momentos ya se está eh, pues retirando toda la estructura de este macro escenario que eh, pues eh, dio vida al concierto de Lupillo Rivera, prácticamente ya está pues todo desarmado, este es eh, lo que está ocurriendo en estos momentos, en un día bastante soleado por cierto, como el día de ayer. ¿Qué puedes decir de los fans que el día de ayer tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que había gente que viajó desde Chicago, de Los Ángeles, ya todos se regresaron, ya no hay ningún fanático que haya ido a la iglesia para darle este, pues, alguna ofrenda o, o ido a visitar la, la cruz? Sabes que eh, ayer eh, pues observábamos bastante algarabía y bastante movimiento en este tranquilo pueblo de Iturbide, sin embargo hoy esa tranquilidad ha regresado, eh, eh, las calles pues prácticamente lucen vacías y es que muchos, muchos de los asistentes a este concierto se regresaron eh, durante la madrugada y es que hay que recordar pues que hoy es lunes, inicio de jornada laboral, muchos de ellos tenían que regresar, muchos de ellos tenían que retornar a a sus ciudades de origen lo que sabemos es que eh, la cruz de Jenny Rivera en eh, la sierra de Iturbide tuvo una gran asistencia eh, el, durante el sábado eh, muchas uh, familias pudieron uh, subir, pudieron llegar a a ese punto donde se encontraron los fragmentos del avión que transportaba la diva de la banda. Ahorita la tranquilidad prácticamente pues ha regresado al municipio, eh, bastante, eh, pues el bullicio se ha marchado y pues eh, prácticamente toda la, la cotidianidad 
de esta comunidad al sur del estado regresa. ¿Sabes una cosa? Queremos agradecer mucho a todos los habitantes de, de la ciudad de Iturbide, del pueblo de Iturbide, por esa hospitalidad que le dieron a todos los fanáticos de Jenny Rivera, porque el trato, el prestar sus casas para que se quedara la gente a dormir, para todas aquellas fanáticos que quisieron quedarse en el pueblo de Iturbide, de verdad, muchas gracias a toda esa gente, Vicente, porque nos demostraron también lo solidarios que son y lo felices que estaban de recibir a todos los fanáticos de la diva de la banda. No, definitivamente hay que recordar que mucha gente tuvo pues que eh, auxiliarse por la solidaridad de los habitantes del municipio de Iturbide y es que como sabes pues nada más hay tres hoteles, esos tres hoteles tienen eh, alrededor de 50 habitaciones obviamente reservadas de, con meses de anticipación y bueno pues fueron propiamente las familias quienes albergaron no solo a los asistentes sino a toda pues la cobertura mediática que tuvo la serenata de Lupillo Rivera y es que pues como saben vinieron diferentes televisoras Exacto. reporteros de prácticamente todos los eh, rincones del país a la cobertura pues de este primer aniversario luctuoso, entonces finalmente, pues sí, así es, hay que dar un agradecimiento, no solo, y ellos, los habitantes del municipio de Iturbide, no solo están contentos, sino también están agradecidos, porque de alguna manera esta situación ha reactivado la economía de esta claro. comunidad, que pues mucha falta le hacía. Por la verdad es que estábamos platicando, Vicente, de que qué importante es cuando un artista trasciende y deja cosas más allá de su muerte, y fíjate, en este momento que estamos apoyando observar esa calidez de la gente de Iturbide uh -huh. y ese derrame económico, ese derrame social, los ojos del mundo se pusieron en Iturbide y ojalá que de aquí en adelante podamos ver más actividades y claro. sepamos más de Iturbide porque se lo merece, es un lugar que merece crecer, es precioso y además pues ya como lo dijeron este hace un momento, es una gente cálida que abrió sus casas, sus corazones a todo el pueblo, de todo el mundo que quiso ir. Así es. Así es, hemos observado muchas maneras uh, como lo, 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 lo han agradecido y la hospitalidad que nos han ofrecido no solamente pues eh, eh, no solamente en hospedaje no solamente en acceso sino en ayuda en información todo lo que está a su disposición pues ha sido pues eh, dispuesto para todos los asistentes a este concierto para todas las personas que estuvimos aquí durante esta cobertura y bueno pues vale un merecido agradecimiento al pueblo de Turquía claro, muchísimas gracias, gracias también a ti Vicente que has estado trabajando en marchas forzadas lo sabemos ayer te desvelaste hasta que se terminó el evento y hoy muy temprano empezaste a hacer los enlaces con noticias y ahora con nosotros agradecemos toda tu cobertura muchas gracias también agradecemos a todo el equipo a todo el equipo técnico a todos los ingenieros que hicieron Puesto. posible esta cobertura y llevarles a ustedes los detalles de este importante evento gracias Vicente y disfruta del solecito que Oye, se ve por allá, que aquí está muy nublado. Es lo que les, sí. estaba, les iba a comentar, que de verdad se esperaba que estuviera la temperatura todavía mucho más baja el día sí. de el, el, la madrugada. Sin embargo, hasta el clima parece se que puso se puso, modo. Sí, se puso de acuerdo sí. para hacer que esta noche fuera especial, inolvidable, inolvidable sí. y es así como lo vamos a recordar. Así siempre. es. Más adelante vamos a seguir compartiendo con ustedes los mejores momentos de Jenny Rivera, del último concierto, de lo que pasó ayer en este homenaje y de todos los pormenores del que se va a llevar a cabo el día de hoy en Arena Monterrey. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Seguimos con mucho más de Gente Regia.